సామాన్యుడి దగ్గర నుంచి సినిమా హీరోలు రాజకీయ నాయకులు సొసైటీలో చలామణి అవుతున్న బడా బడా వ్యాపారాల వరకు ప్రతి మనిషి జాతి మతం కులం పేదవాడు లేనివాడు అంటూ రకరకాల వివక్షతలు చూపిస్తూ ఉంటారు ఇందులో ఏదో ఒకటి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఎంతో కొంత ఉండటం సహజం కానీ మనలో ఎలాంటి తేడా చూడకుండా కనీసం మనం ఎవరో కూడా తెలియకుండా మన కోసం ఎండ వాన చలి వంటి వాటిని లెక్క చేయకుండా వాళ్ల కుటుంబాలకు దూరంగా మన కోసం మన భవిష్యత్తు కోసం పాటుపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే వారు మన సైనిక సోదరులే వీళ్లను మూడు విభాగాలుగా విభజించారు దానినే త్రిముఖ దళాలు ట్రై ఫోర్సెస్ లేదా ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అంటారు అవి ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ నేవీ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నలభై లక్షల పైబడిన సైన్యంతో భారత రక్షణ బలగాలు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళ రెండవ అతిపెద్ద సైన్యం నేను చేస్తున్న ఈ వీడియోని వాళ్ళందరికీ అంకితం ఇస్తున్నాను వరల్డ్ లో అన్ని దేశాల కంటే వెపన్స్ ని ఎక్కువగా దిగుమతి చేసుకునే దేశం కూడా మనదే కానీ అతి త్వరలోనే అది మారబోతోంది సరికొత్తగా కొన్ని ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్ మన వాళ్లే తయారు చేసే విధంగా ఇప్పటి గవర్నమెంట్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది అలాంటి మన దగ్గర ఉన్న టాప్ టెన్ వెపన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ ప్రభాకర్ వెల్కమ్ టు మై షో మై టాక్స్ నేను ఈ వీడియో చేసింది నా దేశ గొప్పతనం తెలియజేయడానికి మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటారు అని భావిస్తున్నాను నెంబర్ టెన్ పినాకా ఎంబిఆర్ఎల్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ డిఆర్డిఓ అభివృద్ధి చేసిన మల్టీ బ్యారల్ రాకెట్ లాంచర్ పినాకా పినాకా నలభై నాలుగు సెకండ్లలో పన్నెండు హై ఎక్స్ప్లోజివ్ రాకెట్లను పేల్చగలదు ఇది ఎలాంటి వాతావరణాన్ని అయినా తట్టుకుని పనిచేయగలదు రెండు వేల పదహారు లెక్కల ప్రకారం ఇవి ఒక సంవత్సరానికి ఐదు వేల నుంచి ఐదు వేల ఐదు వందల వరకు తయారు చేయబడతాయి ఒక్కొక్క రాకెట్ లాంచర్ తయారీకి సుమారు రెండు పాయింట్ మూడు కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఈ ఖర్చు అమెరికా వంటి దేశాలు ఉపయోగించే ఎం టూ సెవెన్ జీరో లాంచర్ కంటే చాలా తక్కువ ఎం టూ సెవెన్ జీరో తయారీకి అయ్యే ఖర్చు పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు కోట్లు ఇవి పనిచేసే తీరులో మాత్రం పెద్దగా ఏమీ తేడా ఉండదు ఒక్కో దానిలో పన్నెండు రాకెట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఒకేసారి ఫైర్ చేయగలదు ఈ ఎం టూ సెవెన్ జీరో లాంచర్ సిస్టమ్ పన్నెండు రాకెట్స్ ను కేవలం నలభై సెకండ్స్ లో ఫైర్ చేస్తుంది పినాకా లాంచర్ అటానమస్ మోడ్ స్టాండ్ అలాన్ మోడ్ రిమోట్ మోడ్ మాన్యువల్ మోడ్ అనే నాలుగు విధాలుగా పనిచేయగలదు ఇవి మొత్తం రెండు రకాలు పినాకా మార్క్ వన్ మార్క్ టూ వీటి ఫైరింగ్ రేంజ్ వచ్చి మార్క్ వన్ నలభై కిలోమీటర్లు మార్క్ టూ అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగిన కార్గిల్ వార్ లో దీనిని ఉపయోగించారు నెంబర్ నైన్ టీ నైన్ జీరో ఎస్ భీష్మ ఇది రష్యా నుంచి ఇండియా కొనుగోలు చేసిన ట్యాంకర్ దీనిలో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ జామింగ్ సిస్టమ్ లేజర్ వార్నింగ్ రిసీవర్స్ థర్మల్ స్ట్రైట్నింగ్ సిస్టమ్ వన్ ఏ ఫార్టీ ఫైవ్ టీ ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం టూ ఏ ఫార్టీ సిక్స్ స్మూత్ బోర్ మెయిన్ గన్ ఇంకా మరికొన్ని అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి తయారు చేసిన ట్యాంకర్ ఇది అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తూ ఐదు మీటర్ల లోతు ఉండే వాటర్ లో కూడా సునాయాసంగా ప్రయాణం చేయగలదు నెంబర్ ఎయిట్ ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య ఇండియన్ నేవీ మరింత పటిష్టం అవ్వడానికి ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య కూడా ఒక కారణమని చెప్పొచ్చు ఇండియాలో అత్యంత ఖరీదైన అతి పెద్దదైన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఇదే దీనిని రెండు వేల నాలుగు జనవరిలో రష్యా నుండి రెండు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల డాలర్స్ తో కొనుగోలు చేశారు దీని సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే ఇది ముప్పై ఆరు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ను క్యారీ చేయగలదు అందులో ఇరవై ఆరు మిక్ ట్వంటీ నైన్ కే ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ పది కేఏ థర్టీ వన్ మిలిటరీ హెలికాప్టర్స్ ఏఈడబ్ల్యూ అన్ సి అండ్ కేఏ ట్వంటీ నైన్ ఏఎస్డబ్ల్యూ హెలికాప్టర్స్ ని క్యారీ చేయగలదు నెంబర్ సెవెన్ నాగ్ మిసైల్ అండ్ నామికా మిసైల్ క్యారియర్ డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసిన ఐదు మిసైల్స్ లో ఇది ఒకటి దీనిని మూడు వందల కోట్ల ఖర్చుతో అభివృద్ధి చేశారు ఇవి రెండు వర్షన్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఒకటి లాక్ ఆన్ బిఫోర్ లాంచ్ సిస్టమ్ దీనిని మిసైల్ లాంచ్ చేయడానికి ముందే టార్గెట్ ని మార్క్ చేసి ఉంచుతారు టార్గెట్ ను లాక్ చేసి రిలీజ్ చేసే సిస్టమ్ పై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి దీని పరిధి పరిమితంగా ఉంటుంది రెండు హెలీనా వర్షన్ లాక్ ఆన్ ఆఫ్టర్ లాంచ్ సిస్టమ్ ఈ వర్షన్ లో ఏడు కిలోమీటర్ల వరకు మిసైల్ ను లాంచ్ చేయగలరు ఇది వరల్డ్ లోనే ఫైబర్ గ్లాస్ స్ట్రక్చర్ తో ఉన్న ఏకైక మిసైల్ నామికా అనేది నాగ్ మిసైల్ క్యారియర్ భారత్ అభివృద్ధి చేసిన థర్డ్ జనరేషన్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ వాటర్ లో కూడా ప్రయాణించగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంది ఇది ఒకేసారి పన్నెండు మిసైల్స్ ని క్యారీ చేయగలదు వీటిలో ఎనిమిది ఫైర్ చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాయి నెంబర్ సిక్స్ ఫాల్కన్ అవాక్స్ అవాక్స్ అంటే ఎయిర్ బోర్న్ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇండియా దీనిని లేట్ గా కొనుగోలు చేసినప్పటికీ వరల్డ్ లోనే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అవాక్స్ ను కొనుగోలు చేసింది లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వచ్చినట్టు దీనిని ఎయిర్
క్షిపణి దాడి ముప్పును ఎదుర్కొంటుంది దీనిని అధిగమించడానికి భారత్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఆగస్ట్ లో రష్యా నుండి ఆరు ఎస్ త్రీ హండ్రెడ్ బ్యాటరీలను భూమి నుండి గాలిలోకి పేల్చగలిగే మిసైల్స్ ను కొనుగోలు చేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో యాంటీ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ సిస్టమ్ ను డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఇందులో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది రెండు రకాల మిసైల్స్ ని విడుదల చేయగలదు అధిక ఎత్తులో అడ్డుకునేందుకు పనిచేసే పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ తక్కువ ఎత్తులో అడ్డుకునేందుకు అడ్వాన్స్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మిసైల్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం నుండి ప్రయోగించిన ఏ క్షిపణినైనా నిలువరించగల సామర్థ్యం వీటికి ఉంది ఈ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేసి సక్సెస్ అయిన దేశాలలో భారత్ ప్రపంచంలో నాలుగో ప్లేస్ లో ఉంది నెంబర్ ఫోర్ ఐఎన్ఎస్ చక్ర న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ని క్యారీ చేయగల ఏకైక సబ్మెరియన్ ఇందులో ముప్పై ఆరు టార్పిడోస్ క్లబ్ యాంటీషిప్ మిసైల్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి శబ్దం లేకుండా ప్రయాణిస్తూ శత్రువుల మీద దాడి చేయగలదు ఇండియన్ నావీ ఈ సబ్మెరియన్ టెస్టింగ్ కు ఫండింగ్ చేయడం సీ ట్రయల్స్ కు పర్మిషన్ ఇవ్వడం వల్ల రష్యా రెండు వేల పన్నెండులో టెన్ ఇయర్స్ కు ఇండియన్ నావీకి లీజ్ కు ఇచ్చింది యుఎస్ ఫ్రాన్స్ చైనా అండ్ రష్యాతో పాటు ఇండియా దగ్గర మాత్రమే ఇలాంటి సబ్మెరైన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ త్రీ ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు వేల పదిహేనున ఇండియన్ నేవీ లాంచ్ చేసిన మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ డిస్ట్రాయర్ ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై నాటికి ఈ డిస్ట్రాయర్ సర్వీసెస్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటాయి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై నుంచి ప్రపంచంలో వాటర్ లో ఉండే బ్యాటిల్ షిప్స్ లో మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ షిప్ ఐఎన్ఎస్ విశాఖపట్నం దీనిలో ముప్పై రెండు బార్క్ ఎయిట్ లాంగ్ రేంజ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఎయిర్ మిసైల్స్ పదహారు బ్రహ్మోస్ యాంటీషిప్ అండ్ ల్యాండ్ అటాక్ మిసైల్స్ నాలుగు యాంటీ సబ్మెరీన్ వార్ఫేర్ నాలుగు టార్పిడో ట్యూబ్స్ రెండు యాంటీ సబ్మెరీన్ రాకెట్ లాంచర్ ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టే థ్రెట్ అలర్ట్ రేడార్స్ ఉంటాయి దీని పొడవు నూట అరవై మూడు మీటర్లు బరువు ఏడు వేల నాలుగు వందల టన్నులు నెంబర్ టూ సుకాయ్ ఎస్ యూ థర్టీ ఎంకేఐ ఇండియన్ మిలిటరీలోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యుద్ధ విమానం ఇది ట్విన్ జెట్ మల్టీరోల్ ఎయిర్ సుపీరియారిటీ ఫైటర్ దీనిని డెవలప్ చేసింది రష్యా అయినప్పటికీ దీని నిర్మాణం మాత్రం ఇండియాలోనే జరిగింది హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ దీనిని తయారు చేసింది ఈ ఫైటర్ జెట్ ఎనిమిది టన్స్ బరువు ఉన్న వెపన్స్ ని అతి సులువుగా క్యారీ చేయగలదు అది మాత్రమే కాదు దీనిలో బ్రహ్మోస్ వంటి అత్యాధునిక మిసైల్స్ ను ఫిక్స్ చేయడానికి ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి ఒక సుఖాయి అయ్యే ఖర్చు మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఇప్పటి వరకు రెండు వందల నలభై సుఖాయి జెట్స్ ను తయారు చేశారు నెంబర్ వన్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ నేలపై నుండి సముద్రం పై నుండి సముద్రం లోపల నుండి ఆకాశం నుండి ఈ మిసైల్ ను ప్రయోగించవచ్చు భారత్ కు చెందిన డిఆర్డిఓ రష్యా కు చెందిన ఎన్పిఓ సంయుక్తంగా బ్రహ్మోస్ ఎయిర్ స్పేస్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థను ఏర్పాటు చేసి భారత్ లో ఈ మిసైల్ ను తయారు చేస్తున్నాయి భారతదేశంలోని బ్రహ్మపుత్ర నది రష్యాలోని మోస్కో నది ఈ రెండు పేర్లను మొదటి భాగాలను కలపగా ఏర్పడినదే బ్రహ్మోస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న అత్యంత వేగమైన యాంటీషిప్ క్రూజ్ మిసైల్ ఇదే సేమ్ కేటగిరీకి చెందిన వేరే మిసైల్స్ తో పోలిస్తే దీని వెలాసిటీ మూడు రెట్లు ఎక్కువ అలాగే మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఫైటింగ్ రేంజ్ ఫోర్ టైమ్స్ సీకర్ రేంజ్ నైన్ టైమ్స్ కెనటిక్ రేంజ్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది టార్గెట్ ను చేరుకోవడంలో చాలా యాక్యురేట్ గా వర్క్ చేస్తుంది ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ లలో సూపర్ సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్ ను వాడుతున్న ఏకైక దేశం ఇండియా ఒక్కటే దాదాపుగా ఎనిమిది వేల కోట్ల వ్యయంతో ఈ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ ను స్టార్ట్ చేశారు ఇవి మన దగ్గర ఉన్న అత్యాధునిక ఆయుధ సామాగ్రి ఇప్పుడు చెప్పండి మన శత్రు దేశాలైన పాకిస్తాన్ కానీ చైనా కానీ మనల్ని ఏమైనా చేయగలదా మనిషిగా పుట్టినందుకు కాదు భారతీయుడిగా పుట్టినందుకు గర్వించు జై హింద్